Assalamualaikum. Runa blog ya. Apna desh shabai ke shakutam. Asha kori Allah rahmat hai. Apna ra shabai bhalo asen. Alhamdulillah. Mio Allah rahmat hai bhalo asi. Video ta shesh pojon to dekhun. Asha kori khub bhalo lagbe. Aur amar video ta jodi apna deir karu bhalo lege thake ta holi please amar channel ta subscribe korben. Aur amar video gulu onye ek bishi share korben. Apna desh shathe achke ami. এই ফুলগুলো দেখাতে আসলাম বলেন তো সবাই এগুলা কি গাছ আমি নিজেও জানি না এগুলা কি গাছ আপনাদের ভাই অবশ্য বলতে পারবে এই ফুলগুলো আপনাদের দেখাতে আসলাম মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর সবাই কমেন্ট করে বলেন তো সবাই এগুলা কি ফুল আর কি গাছ আমার মুরগিটার জ্বর আসছে তারপরে আপনাদের ভাইয়া বলছে যে কেটে ফেলো তাই মুরগিটাকে কেটে ফেলছি একদম শরীর দাও গরম একদম মুরগিটা ডিম পাড়তো দেখছো কত ডিম পেটের ভিতরে আয় হাই দেহই কত ডিম এই দেখো কতগুলা ডিম না একটা তো গইলেই গেছে গা ডিম আর এই ডিম লাগিয়ে দেখো শত শত ডিম পেটের ভিতরে তুমি আমি একটু ধুয়া রাখো আমি ভালো করে দুদিনের পরে ঠিক আছে হ্যাঁ ওই আসো বাচ্চাদের পিঠা বানিয়ে দেব তাই আমি চাল নিয়ে যাচ্ছি চলো আসো এবার নিয়ে যাই খাওয়া দাওয়া করে নিচ্ছি কিছুদিন যাবৎ আমার অনেক ঠান্ডা লাগছে তার উপরে আবার কাশি রাত্রেবেলা কাশিটা মনে হয় একদম বেড়ে যায় মাঝে রাতে কাঁচতে কাঁচতে একদম ঘুম ভেঙে যায় অবস্থা অনেক খারাপ তাই খাওয়া দাওয়া করে ভাবছি এখন ওষুধ আনতে যাব আলহামদুলিল্লাহ খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করলাম তারপরে এখন আমি ওষুধ আনার জন্য আমার ভাসুরের ছেলেকে নিয়ে একটু বাজারে যাচ্ছি বাবা তাকাও কোথায় যাই আমরা বাজারে কেন যাচ্ছি আসো চলো মাশাল্লাহ বাহিরের পরিবেশগুলো অনেক ভালো লাগে আর গ্রামে তো একদম 
আরও বেশি ভালো লাগে চারিদিকে গাছপালা আঙ্কেল সাইড করে রাখে দেন তোমা কত করে আই না তিন দুই কতক্ষণ লাগবে না হ্যাঁ চাকা ওষুধ কেনার পর তারপরে টুকিটাকি কেনাকাটা করলাম তারপরে আমি একটু মাটির জিনিসের দোকানে আসলাম এখান থেকে আমি একটা প্লেট দেখতেছিলাম তারপরে আরও কিছু লাগবে আমার উনি বলতেছিল নাই এখন আমার কাছে দুই দিন পরে আসবে তখন আইসা নিয়ে যায় তাই আমি মাটির হাড় পাতিল কিছুই নিলাম না দেখে আসলাম শুধু তারপরে আমি বাড়িতে চলে আসতেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো মতো বাড়িতে চলে আসছি ওষুধ কিনতে গেছি কোনো কিছু কেনার উদ্দেশ্য ছিল না তারপরও টুকিটাকি কিনে নিয়ে আসলাম প্রয়োজন হয়ে যায় বাজার দেখলেই মনে চায় বাজারটা শুদ্ধ তুলে নিয়ে আসি বাড়িতে তারপরও টাকা শর্ট হাতে কম টাকা নিয়ে গিয়েছিলাম তাই অল্প কিছু নিয়েই চলে আসছি যাই আনছি আলহামদুলিল্লাহ আর ডাক্তারে আমার এই ওষুধ দিছে খাওয়ার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ একটা ওষুধের দাম পঁয়ত্রিশ টাকা শুধু রাত্রে খেতে বলছে জানি না এই ওষুধ খাওয়ার পর আমার কি হবে সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য রান্না করব তাই আমি এখানে আদা রসুন পেঁয়াজ আর শুকনো মরিচ একসাথে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে নেব এই মশলাগুলো একসাথে ব্ল্যান্ড করা আমি আমার মেঝো বোনের কাছে থেকে শিখছি ও আমাকে বলছে বইনা এইভাবে রান্না করবা তাহলে তরকারি অনেক মজা হবে আমার ছোট বোনরা আমাকে বইনা বলে ডাকে আমার কাছে অনেক ভালো লাগে আমার ছোট কিউটি বাবুগুলা সবসময় আমার ব্লগ দেখে কিন্তু কমেন্ট করে আমাকে ফোন দিয়ে তুমি এইটা ভুল করছো এইটা ঠিক হয় নাই মানে যা তা আমার বোনগুলো আমার বোনগুলোকে আমি অনেক ভালোবাসি আর আমার ছোট কিউটি বাবু ছোট বোনটা তো তো আমার মানে আমার মনে হয় ও আমার বড় আমারকে এমনভাবে শাসন করব আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার বোনদের পেয়ে অনেক হ্যাপি আছি সবাই দোয়া করবা আমার বোনদের জন্য ওরা যেন সবসময় ভালো থাকে আর আল্লাহ যেন আমার বোনদের নেক ইচ্ছেগুলো পূর্ণ করে আর ওরা আমাকে সব সময় বলে আমি এখনো ওদের খালামুনি হওয়াইতে পারি নাই সবাই দোয়া করো আমার বোনদের জন্য আমি খালামুনি ডাক শোনাইতে পারি এবার তোমাদের ভাই আসলে তো সবাই দোয়া করবো আমার জন্য মন থেকে কারো খারাপ চাই না কখনো সবাইকে মন থেকে অনেক বেশি ভালোবাসি
আমি আশা করব তোমরাও আমাকে অনেক ভালোবাসবা তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো সবার খুব ভালো লাগবে আমি মাংসগুলো ভালো মতো ধুয়ে নিয়েছি তারপরে পেঁয়াজ আর টমেটো কেটে নিয়েছি তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো আমি মাংসটাকে সব মশলা দিয়ে মেখে চোখে বসিয়ে দেব এইভাবে তরকারিটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম পাঁচ ফোড়নের গুঁড়ো হল ধনিয়ার গুঁড়ো একসাথে মিক্স করা ব্ল্যান্ডার করে নিয়েছিলাম সেগুলো আমি দিয়ে দিলাম তারপরে দিয়ে দিচ্ছি আমার সেই মশলাটা ব্ল্যান্ড করা আদা রসুন পেঁয়াজ মরিচ সব কিছু সেটা দিয়ে দিলাম এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ তারপরে দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল আমার কাছে সরিষার তেলের রান্নাগুলো অনেক ভালো লাগে খেতে আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে একটা মজার কথা বলি কালকে আমার এই মুরগিটা জ্বর আসছে তো তারপরে আমি আমার ছোট বোনের সাথে কথা বলতেছিলাম তারপরে আমি বলতেছিলাম যে জানো আমার মুরগি টান্না জ্বর আইসে রে বই না তারপরে না বলতেছি কি মুরগি টান্না ঝুম দিয়ে লাইছি ইয়াম্মি করে খামো পিঠা বানায়া তারপরে আমার বোন মানে বলতেছি তুমি না যা তা মানে বলতেছো কি আহারে আমার পাখিটা জ্বর আইসে তারপরে কই ইয়াম্মি করে খাইবা মানে ঠিক আছে আমাদের হাঁস মুরগি যাই হোক মানে আমাদের মায়া লাগে তাই বলে মায়াটা হয়েছে আমাদের আবেগ একটা জিনিস কি একটা পশু পাখি সুস্থ আসে মানে অল্প অসুস্থ আসে তো যোগ করাই উচিত কারণ সেটা চোখের সামনে মারা যাবে সেটা ঠিক আছে তারপরেও মানে আমি অনেক ওয়াজ শুনি সেখানে বলে যে যোগ করে খাওয়া ভালো সেটা যেহেতু মারাই যাবে তো মানুষ যদি খেয়ে দোয়া করে তাহলে ভালো না তো যাই হোক যার যার ইচ্ছে আমি মানে আগে আমার অনেক কাবেক কাজ করতো এখন আমার বিবেকে কাজ করে তাই আমি চিন্তা করি যে না দরকার কি পালবো খাবো তাই না খেতে হবে তো পালবো দেখে কি খাবো না এটা কোন ধরনের কথা যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ 
মাংসটা ভালো মতো রান্না করছি তারপরে আমি এখানে চাল ভিজিয়ে রেখেছিলাম সেটাকে ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করছি মতো ব্ল্যান্ডারে ব্ল্যান্ড করে নিয়ে এখন আমি চুলার মধ্যে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিয়েছি আমি এটার মধ্যে ছিদ্রুটি বানাবো আমার কাছে মাংস দিয়ে এই ছিদ্রুটি পিঠাটা অনেক ভালো লাগে খেতে তো বিসমিল্লা বলে শুরু করে দিলাম চিত্রটি পিঠা বানানো সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে বলবা যে আমার পিঠা বানানোগুলো কেমন হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আমার ছিদ্রটি পিঠা বানানো কমপ্লিট তারপরে আমি আমার ননদের ছেলে মেয়ে ভাসুরের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে খেতে বসেছি আলহামদুলিল্লাহ আমার বানানো পিঠা আমি আলহামদুলিল্লাহ এখন সব কিছুই বানাতে পারি একা একা সব কিছুই করতে পারি আমার অনেক কিছু শেখার ইচ্ছা আছে আলহামদুলিল্লাহ আমি সব কিছু শিখবো সাদা পিঠার তরকারি কেমন হয়েছে বাবা মাচা शहदत क আজকের ব্লগ ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই অবশ্যই কমেন্ট করে বলবা আমার আজকের ব্লগ ভিডিও কেমন হয়েছে আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের কারো ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর আমার ভিডিওগুলো অনেক বেশি শেয়ার করবা তোমরা সবাই ভালো থাকবা আমার জন্য অনেক অনেক দোয়া করবা ভালো থাকবা সবাই আসসালামু আলাইকুম